，咱们要说的这个案子，提到这个案件的主角啊，也就是这个罪犯，可能大伙都有印象，都听说过。这个人是谁呢？他叫靳如超。想这靳如超啊，当年在那个石家庄制造了一起非常惨烈的爆炸案件，炸死了一百多个人。这故事是怎么回事啊？来龙去脉是怎么样啊？他为什么要去炸这些人啊？那首先呢？咱们先来回顾一下这起案件，他当时的案发的经过。说是在2001年3月16号的凌晨，啊，这个时间离咱们还不远，在01年，在这一天的凌晨4点十六分，这天还没怎么亮呢，在石家庄长安区的育才街棉纺三厂宿舍15号楼的西侧。啊，发生了一次爆炸。这次爆炸呢，影响并不是特别大，只有这个西侧的这个楼的墙体被炸塌了，没有人员伤亡。那这起爆炸发生之后呢，在他相邻的这个棉纺三宿舍十六号楼，刚不是十五号楼吗？这次是十六号楼，这个十六号楼又发生爆炸了。这次这个爆炸比较严重，这个楼房整体。都给炸塌了，造成了93人死亡， 1 2人受伤。在这两起爆炸发生之后，又过了大概是15分钟，到了4点半左右。这次是在长安区建设大街东侧的世建一公司宿舍的一号楼，在这儿又发生爆炸了，导致三单元整个被炸塌了，造成5人死亡， 2 0人受伤。再之后又过了15分钟，啊，这次就不在长安区了，跑到了新华区，在新华区电大街13号的市五金公司宿舍楼也发生爆炸了，一单元整个被炸塌了，造成10人死亡， 6人受伤。再之后又过了15分钟，这次呢又跑到了桥东区，在桥东区裕华路民进街12号的一个居民二层小楼里边。又发生爆炸了，那只不过这一次呢，没有人员伤亡。这是当时这五次爆炸的一个大概经过，历时大概是四十分钟左右。那么在这五起爆炸案发生之后，因为这个情况实在是有点严重，前前后后粗略一算，就炸死了一百多个人，受伤的也有几十个了。所以呢，当时立马就震惊了从上到下的各个阶层的领导们。首先是党中央、国务院，就是极为关注，赶紧是下发各种批示，而且当时的国务委员、国务院的秘书长王仲宇，直接来到了石家庄，来到现场来进行具体指导。其次呢，河北省的很多这个领导也都是亲临现场，开始在现场指挥，抓紧安排这个侦查工作。再之后呢，公安部还派了很多的刑侦专家过来，展开一个全面的调查。所以也不得不说，这个时候呢，他幸好是在01年，因为这时候咱们这个警方的办事效率已经是相当不错了，哎，不管是硬件还是软件方面，都已经达到一个算是比较高的水平了。当时呢，警方们他们首先做的就是立马加强了市区啊和周边地区的巡逻，一些重点单位加强警卫，这是为什么？为的是防止这个凶手再次作案，同时呢。啊，也可以说是撒大网抓小鱼。在做好这一点之后，警方又开始对这现场的痕迹进行全面的调查，这是一个非常重要的工作。他们调查的主要目的，首先要干什么？首先要弄清楚凶手他用的是什么炸药，用什么炸的。因为知道了这些东西之后啊，知道用的是什么炸药，那就比较容易根据这个炸药。来判断出凶手的一个大概的身份范围，啊，比如说这个炸药很专业，那就说明这个凶手呢，他有可能是一个比较专业的人士，啊，是这个专业人士来制造的这个爆炸案件。当时呢，经过这个反复的现场的勘探和这个提取分析又鉴定，最后确定凶手使用的这个炸药呢，是属于含有硫磺的硝胺类非标准炸药。而且炸药的形式也很简单
，是一种软包的爆炸装置，引爆的方式也很传统，是用了传统的雷管引爆的。哎，不过咱们前面可说了，当时案发的地点是五个，五个地方是连续发生爆炸的，所以一开始警方他们出于谨慎起见，啊，其实警方也怀疑过，这可能呢，是不属于同一起案子，所以一开始呢都是分开侦查。啊，不过现在呢，通过这么一系列的调查，发现啊，这个五个爆炸现场使用的炸药，包括这个炸药的种类、装置的类型、引爆的方式，这些呢，都是完全一样的。而且呢，这五起爆炸案发生的时间又比较集中，都在这四十多分钟之内。那基本上就可以看作是这个炸完之后炸下一个，挨个炸。炸完了五个，而且呢，这五个爆炸地点之间，他们的距离和每次爆炸之间的时间间隔，都呈现一种正相关的关系。啊，这句话什么意思？就是说 A 和 B 这俩地方离得比较近，然后呢 ，A 爆炸之后，过了很短的一段时间 ，B 就爆炸了。然后这个 B 和 C 呢，距离比较远，那么 B 发生爆炸之后，过了很长时间。C 才发生爆炸，哎，就是这么一种正对应的关系。所以说，从这两点能看出来什么呢？一个是爆炸使用的方式和装置都一样，再一个是每个地点之间的爆炸时间和距离是呈现一个正相关的。这就说明实施爆炸的很可能是同一伙人或者是同一个人。所以当时专案组就立马认定。这应该是一起有预谋、有准备的爆炸案件，啊，并且决定把这五起爆炸并案侦查，这一点做的是非常正确的。在并案侦查之后，警方就开始找这五个爆炸地点之间的共同点，走访当地的这个居民和幸存的受害者。也正好呢，当时警方还是比较幸运的，走访调查了一个上午，在当天中午的时候。警方就基本锁定了一个犯罪嫌疑人，这个人是谁呢？就是住在第一次爆炸的棉三宿舍一号楼201室的靳如超。哎，靳如超住的这个地方，正好就是爆炸的时候第一个炸的地方。那么，警方当时他们是根据什么锁定的这个靳如超呢？总共啊是有四点依据啊，四个原因。首先，第一点呢是金如超这个人，他有这个作案的动机。什么动机呢？他跟这五个爆炸地点的现场的有关人员都有一些个人恩怨，有一些矛盾，这是第一点。第二点呢，是金如超这个人他具备作案的时间，因为当时在爆炸的时候，金如超正好他不在家里边。第三，就是金如超。他曾经自制过炸药，有这门手艺，那理所当然就应该怀疑他了。然后第四点，就是这五起爆炸现场的这个爆炸点，都是在靳如超的所谓的仇人家的附近，或者干脆就在仇人家门口。那么通过这四点，能够发现靳如超这个人，他的确是有非常大的嫌疑的。啊，当然咱们现在。知道凶手就是金如超，所以当时警方的这个推断呢，很明显是完全正确的。那么现在，在锁定嫌疑人之后，啊，咱们说了这么多案子了，下一步都知道肯定就是该抓了。抓过来之后审，如果说审了之后交代了承认了，那么这个案子呢，基本上也就该结了。不过现在呢，警方虽然说在短短半天之内就锁定了嫌疑人。可是他们现在啊，还面临着一个非常大的难题，那就是这个金如超现在他到底在哪？没人知道。根据警方以往的经验，在犯了这种大案子之后呢，一般凶手都会跑得远一点，啊，有可能有的都直接偷渡出国了。所以说这个时候，只在石家庄市内围追堵截，这个作用是很有限的，只能说在全国范围内开始撒大网。于是，在案发当天的晚上，也就是2001年3月16号的晚上
专案组把靳如超的这些照片啊、指纹啊、笔记啊这些东西，全都上报到了公安部，之后呢，再由公安部下发到全国各地的公安局，让大伙抓紧都留个心眼啊，在这儿呢，咱们还得补充一点，有朋友刚才听到那儿可能会纳闷怎么这个专案组连这个靳如超的指纹、笔记之类的都有呢？啊，其实这个靳如超啊，他之前。曾经因为这个强奸罪，被判过刑，啊，这些指纹啊、笔记啊之类的资料，当时都有留下过。而且金如超在这一天之前，其实他还犯下了一个案子，啊，这个案子呢，咱们稍后会说到。啊，也正是说呢，因为这个金如超他有这个犯罪前科，所以当时啊，在调查的时候，首先就怀疑到了他的身上。哎，这是当时警方采取的。一系列的行动，咱们简短接说吧。啊，因为靳如超的这个案子，他犯的实在是太大了，中央都惊动了，所以当时直接在全国发布了 A 级通缉令，全国各地大街小巷都是这个靳如超的照片，啊，在石家庄市里更是紧张。甚至有些这个比较有钱的人都出去避难了，啊，现在如果说咱们有这个石家庄的朋友，也可以去问问啊，当时的情况一般来说应该都是记忆犹新的。说这个通缉令发布之后，过了五天，到了3月21号，仅仅是河北省内，民警们就已经走访调查了二百多万人次，发现了目击证人有二十几个，啊，这些证人里边有的。是曾经帮这个靳如超运过那个所谓的货物的一些司机，还有的呢是曾经目击过靳如超在埋炸药的时候的一些场景的人。另外呢，还掌握了有五十几条线索。那么当时警方通过这些人证、物证和线索，基本上也就更加确定了靳如超就是作案凶手，同时呢也大致的了解了。金如超在作案之后，大概的一个逃跑的方向，基本上可以判断，现在啊，他应该已经不在河北省内了。那么，既然说他很可能不在河北省内了，而且呢，金如超又是一个有前科的罪犯，于是公安部就开始在全国展开了进一步的大搜查。哎，果然，在之后又过了三天，到了2001年3月23号。早晨八点二十，金如超在广西北海被警方抓获了。哎，当时在出逃的时候，在金如超身上还带了不到一斤，有三百六十五克的硝胺炸药，还有三十四枚雷管等等这些爆炸物品。之后，在三月二十四号，金如超就被警方顺利押回了河北。在押回石家庄之后。专案组就派了最有经验的审讯员，对他是连夜审讯。金如超呢，他应该也是自己也知道，肯定是死命难逃了，所以呢也没有太过狡辩，对自己犯下的罪行也是供认不讳。审讯员当时问的，啊，你知道为什么要抓你吗？”他回答的也很干脆，啊，说：“我知道啊，我是一杀人，二爆炸。”审讯员问：“那你为什么要制造这些爆炸呢？”金如超跟他说：“啊，为什么呀？因为他们总是整我，总是弄我。”其实啊，啊，金如超在这说说这个邻里街坊们总是整他，总是说搞他，那其实都是一些小事啊，有的甚至都没什么毛病。金如超呢，他自己感觉人家有毛病，感觉人家针对他，啊，时间长了就恨上了。啊，当然这些呢，咱们在后边提到他的性格的时候，会再详细的说。当时呢，审讯员还问他说：“你这案子是几个人干的？”金如超说：“是我一个人啊。”那你一个人怎么能干这么多案子呢？这时候呢，金如超显得还挺得意，说：“我呀，先把这个炸药运过来之后，在每个地方先藏好放好，然后我挨个引爆，这个点着之后。”赶快打车去下一个。要说一开始啊，其实警方
，他本来是不太相信这五起爆炸都是靳如超一个人完成的。毕竟这五个爆炸点，除了前两个挨着之外，后边那三个相隔还是比较远的，而且呢都不在一个区里边。那么这个人如果说他要进行爆炸的话，那首先他得运送炸药，再买好等等，有很多工作。那么四十分钟之内爆炸五个点。一开始警方还是不太相信，认为一个人啊几乎是完成不了。啊，不过后来在这个调查的时候，通过很多目击证人提供线索，啊、也确实发现这些事儿呢都是靳如超一个人干的。他一开始呢是租车，骗人家说啊说自己要运送机私料，然后呢雇佣司机帮他把这个所谓的机私料呢挨个都放在提前选好的这五个爆炸点，在都放好以后。他在自己回过头来，从头开始，一个一个的点着这个雷管和导火索，引爆炸药。啊，后来警方专门还做了一个模拟实验，发现这五个地点挨个操作，再挨个引爆的话，哎，确实也用不了多少时间。那么现在，这个靳如超已经抓住了，而且他也承认了这案子确实是他自己做的，同时还有三个卖炸药、卖雷管的。也都被警方揪出来了，就是那三个，王玉顺、王玉顺的媳妇儿郝凤琴，还有那个胡小红。那么现在下一步就是开始上法庭了。在2001年4月17号，石家庄市中级人民法院开庭审理这个案子，认定被告人靳如超猥亵、私愤、持刀行凶、致人死亡，又以极其残忍的手段。连续在居民楼内实施爆炸行为，造成人员重大伤亡和财产巨大损失，其行为已构成故意杀人罪和爆炸罪。因为案情和后果都特别严重，并且在刑满释放五年内，金如超有故意犯罪，系累犯。同时，这起案件牵扯出来的王玉顺、郝凤琴为谋私利，非法制造。买卖爆炸物品，其行为已构成非法制造、买卖爆炸物罪。出售给金如超炸药、雷管等物品的胡小红，为谋私利，非法买卖爆炸物，他的行为也已经构成非法买卖爆炸物罪。后来经过审讯，判决金如超、胡小红、王玉顺、郝凤琴四个人都是死刑，剥夺政治权利终身。在做出这个审判之后呢，这四个人都不服，又向河北省高级人民法院又提出上诉，啊，不过上诉一顿呢，肯定也是没什么用的，毕竟这个罪过你已经犯下了，而且这人证物证俱在，已经是没有什么反抗的余地了，所以二审在零一年四月二十九号又做出判决，驳回了他们的上诉，维持原判，其中这个胡小红。犯了非法买卖爆炸物罪，判处死刑。只不过呢，他是缓期两年执行，其他三个人都是立即执行。最终，也是在4月29号，靳如超、王玉顺和郝凤琴被执行死刑了。那么到这儿啊，靳如超的结局，咱们这可以说是先说完了。他一个人。害死了108个人，这个结局也是他罪有应得呀、啊，可以说是大快人心。但是现在呢，咱们也仅仅是刚说了这么一个结局，那么这所有事情的开端，咱们还是要从案发的一年之前， 2 0 0 0年开始说起。在说之前，咱们首先呢要提到一个叫韦志花的姑娘，这个姑娘当时只有26岁。就是00年，他有26岁，很年轻，长得也还不错。老家是在云南的一个小村子里。只不过这个韦志花，他的运气不太好，在 2,000 年年中的时候，他被人连拐带骗，拐到了石家庄的栾城县。啊，当然现在这个栾城县已经成了石家庄的一个区了。啊，就在石家庄的东南角，离市区很近。大概只有不到半个小时的车程。说当时这个韦志花被拐到栾城以后啊，他被人卖给了一个残疾人当媳妇儿，啊，跟咱们之前说过的那个电影《盲山》一样。
被人拐到了北方，从云南到河北，韦志华肯定是不愿意啊，所以找了一个机会，他就偷摸的从这个残疾人家跑出来了，自己徒步从栾城往石家庄市区的方向走。可是，一连几天他走下来啊，他毕竟是一个女孩子，身体比较弱，而且身无分文，没钱吃饭，很快就坚持不住了，饿的是直发昏，就蹲在一个路口边上，在那儿哭。结果这个时候呢，靳如超刚好在这儿路过，他就看见这个韦志花了，他就凑过去问问你是怎么回事啊？啊，韦志花说啊，我是这么这么这么回事。那么靳如超听了之后啊，就把这个韦志花给接回家了，让他在自己家生活。啊，要说这个靳如超他真的有这么善良这么好心吗？路见不平拔刀相助，肯定没有。其实靳如超的本意呢？就是想把韦志花接回自己家，自己当媳妇用。靳如超在这一年，他是41岁，啊，在这之前其实他结过婚，但是呢后来离婚了，为什么呢？因为靳如超他的这个脾气太臭了，性格不好，哎，总是无缘无故的打人骂人，天天家暴，而且呢还因为强奸罪坐牢了，啊，这样的话他前妻慢慢的受不了了，后来就离婚了。所以说，现在靳如超就是一个老光棍儿。那么看到韦志花，了解了韦志花的情况之后啊，知道韦志花的现在呢，肯定是一个人孤立无援。那么现在把他接回家，自己当媳妇儿，这正好。不过韦志花呢，他毕竟他不认识这个靳如超，他不知道他是一个什么样的人，所以一开始在被靳如超救了之后啊，他还特别感激，非常的感谢。当时这个靳如超，他就是住在棉三宿舍的一号楼201室，啊，在这个石家庄市里，也就是后来他引爆的第一个地方。咱们刚说了一开始呢，韦志花对靳如超还不够了解，对他呢是只有感激，他自己心里边对于跟靳如超生活在一起的话呢，还是比较高兴、比较开心的啊，毕竟这算是自己的救命恩人了。可是时间一长啊。靳如超原形毕露了，他就感觉受不了了。为什么呀？咱们刚透露了，说靳如超这个人性格脾气非常差，性情粗暴，动不动呢就对韦志花拳打脚踢。当时这两个人一共是一起生活了三个月，韦志花被打了十几次、几十次。另外，除了打，靳如超还强迫他去偷东西，啊，因为靳如超曾经。他不是坐过牢吗？后来出狱以后，媳妇跟他离婚了，他自己呢也不好好生活了，天天是偷鸡摸狗，靠盗窃为生。那么现在有了韦志花了，他也强迫韦志花跟他一块儿偷。有一次，啊，金如超叫韦志花到商店里边去偷一瓶舒蕾洗发水，可是人家韦志花是一个老实姑娘，没有这个盗窃经验，结果偷了一半被店主发现了。罚了一百六十块钱，啊，得，回家之后又是遭到了靳如超的一顿毒打。就这样，韦志花在这儿慢慢的煎熬了三个月，到了二零零零年年底的时候，靳如超的姐姐是实在忍不住了，感觉韦志花太可怜了，于是呢，他就偷偷的告诉韦志花，说啊，我这个弟弟脾气太坏了，你要干脆。赶快逃跑！我这样，我给你六百块钱，你找一个机会能跑就跑。哎，结果终于在二零零零年农历十月十九号这一天，韦志华找了一个机会，赶紧逃走了，一路就跑回了自己的云南老家。韦志华这边逃跑了，金如超发现之后肯定是非常生气，于是呢，在过完年之后。2001年2月23号这一天，他就追到了韦志花的老家，云南省的文山市，啊，这是一个壮族苗族自治州。说文山市这个地方，可能有的朋友很熟悉，因为咱们之前说那个平远街的时候提到过，因为那个平远街呢，就是在文山这个地方，啊，韦志花的老家也是在文山的一个小村子里边。当时靳如超一到
，到了这个韦志花的家里之后，就明确提出了要把这个韦志花带走，回石家庄市。那韦志花肯定是不愿意，而且他之前对自己的母亲巩礼仙也都说过自己在石家庄的遭遇，所以韦志花的家人也都是坚决反对。可是金如超这个人啊，他是个无赖，韦志花不跟他走，他就要一直都跟着韦志花。韦志花去哪儿，他就跟去哪儿。那韦志花私下里边跟母亲也说：“要是我跟他去呢，那肯定是我吃亏呀、啊。但是如果我不跟他去啊，你们又吃亏。”所以这个时候，韦志花是心里边非常难受，他不知道该怎么办才好。但是，一方面呢，靳如超这儿又是步步紧逼，最后韦家实在没办法了，想了一个折中的主意，说这样。金如超，只要你能够拿出来六千六百块钱，我就让韦志花跟你走。那么当时他们想这个办法，其实他们的初衷是为了难为金如超。他们认为金如超一个人出门不可能随身带这么多钱，所以呢，既然你没有钱，就别想把人带走了。可是万万没想到的是什么呢？这个要求在提出来之后啊，金如超当即表示。说我自己在来的时候，正好在县邮局存了五千五百块钱。于是，在三月八号，金如超就跑到了县城去把这五千五百块钱给取出来了。取出来之后呢，他把这五千五分成了两部分，把两千五拿出来自己藏起来，留下三千。回到这个韦志花的家之后啊，拿出这三千块钱扔到地上，跟这个韦志花的母亲说。我呀，现在啊，就这三千了，你是爱要不要？钱扔下之后，他就继续转身，又去找韦志花去了，要求让韦志花跟他一块儿回石家庄。靳如超的这个举动啊，搞得韦志花一家是措手不及，没办法，韦志花只能是继续跟他谈判，跟他僵持。就这样，到了第二天三月九号的中午两点，啊，这个时候刚吃完午饭。靳如超和韦志花在厨房里边又吵起来了。俩人这会儿是越吵越激烈，越吵越激烈。最后，靳如超恼羞成怒了，转身看见墙上挂了一把柴刀，把这柴刀拿下来，照着韦志花的脑袋往下就猛砍。最后是几刀下来，把韦志花给活活的砍死了，砍得血肉模糊啊！说他下手残忍到了什么程度？把这韦志花的头盖骨都给砍碎了，砍的是脑浆四溅，很多片头盖骨都被砍飞了。那么在砍死韦志花之后啊，金如超很镇定，他把这个韦志花的尸体拖到屋子里边，用塑料袋把韦志花的头给盖上，别让人看见。然后呢，把尸体塞在床下边。办完这一切之后，金如超又不慌不忙的锁好了韦家的厨房的门。又转身把这大门给锁上，离开了韦家。这就是靳如超他第一次杀人的经过，也就是在这次杀人之后啊，靳如超意识到自己呢，反正也杀人了，早晚是都得被枪毙，所以呢，他开始破罐子破摔，打算把自己的仇人啊，通通全都杀掉。所以说，后来他又制造了那五起爆炸案件。说当时金如超杀了韦志花，随后就马上逃跑，后来返回了石家庄。后来啊，人们在报案之后，警方来现场鉴定这个韦志花的尸体，发现韦志花是在大概中午两点钟遇害的。但是发现韦志花尸体的时候，那已经是下午五点钟了，这距离案发已经过去了三个小时，金如超肯定是早就逃跑了。同时。在3月9号这一天的下午啊，当地的一些村民其实呢还看见了金如超离开，可是没有人想到他竟然会杀人。这个时候啊，有的朋友可能就好奇了，啊，说当时金如超跟韦志花吵起来，俩人吵得那么激烈，甚至后来他都要砍死韦志花了。那这个时候，难道说韦志花就没有呼救吗？或者说呼救了没人听见吗？您别说。他这次啊，是呼救了，可是呢，还真的就没人听见。因为当天啊，韦志花的父亲和母亲
，刚好去亲戚家串门了，家里边就剩下韦志花，还有金如超了。那这个条件就为金如超作案提供了方便。后来等到了下午五点，韦志花的父母回来以后，还发现家门锁上了。一开始啊，老两口还以为女儿可能啊是出去玩了，去亲戚家了。于是，他们就去附近的韦志花的二哥家里边去找，哎，结果找一顿呢，发现没有。既然没有，他们又转转去其他的邻居家里边找，结果还没有。找了一圈，没找着，这一下子老两口可慌了。最后，韦志花的父亲着急呀，就从家里边后边那个牛圈里边爬进去了，哎，爬到房子里了，然后呢，从房子里边拿到备用钥匙。这才出来，把大门给打开。不过这个大门打开之后，两个老人直接可吓呆了。他们走到厨房，发现厨房里这个水缸旁边有一大滩血，房里的地上呢也是血迹斑斑。他们来到韦志花的房间，往韦志花的这个床底下一看啊，哎，发现床底下怎么有一双脚呢？大伙凑近一点，把脚拿出来，才发现。这是韦志花的尸体，而且更可恨的是什么？韦志花的头盖骨溅的遍地都是。老两口直接吓傻了，然后马上报警，并且他们还把金如超留下的他的家庭住址和笔记全都保存下来，后来也交给了警方。后来人们知道，当时金如超留下的这个家庭地址，正好也就是金如超在3月16号。第一个引爆的地方。现在金如超他冲动之下把韦志花杀了，自己呢也想开了，决定破罐子破摔，所以他打算趁着还没有被抓住，赶紧回到石家庄，把仇人都给杀掉。于是，在3月10号，也就是从韦志花家逃出来的第二天，金如超乘坐飞机从昆明飞到了天津。后来他在天津住了一晚上，第二天又坐车到了附近的保定的安国市，在安国又住了一晚上，直到3月12号，他才又一次回到了石家庄。在这天中午到达石家庄之后，金如超先是来到了郊区，找到了石家庄的热电厂。为什么要来热电厂呢？因为在半年以前，金如超在一个叫胡小红的重庆人那里。买了五十根雷管和三十根导火索。哎，这个胡小红，上期里边咱们说过，啊，说在这个案件审判的时候，他因为非法买卖爆炸物品被判了死刑，缓期两年。就说当时呢，金如超在胡小红这儿买到这些雷管之类的东西之后啊，就把这些东西藏到了热电厂的一个管道沟里了。所以他这次过来呢，他是要来检查一下。看这些东西还在不在，还能不能用。来到热电厂检查完之后呢，金如超又赶紧直奔石家庄周边鹿泉市黄碧庄镇的白沙村。哎，这个鹿泉市，这也是石家庄的一个区，在石家庄的西边。在鹿泉，他找到了一年前认识的一个卖炸药的人，这个人叫王玉顺。啊，这个人咱们上期也提到了。后来也是判了死刑，啊，他就是卖炸药、做炸药的。那么找到这个王玉顺之后，俩人商量一顿，最后谈妥了。最后呢，金如超在他这儿是预定了一千斤炸药，哎，并且约好了两天之后过来取货。在这个炸药办妥之后，金如超怕警方追过来，当天呢没敢回家，所以呢，在当天晚上就在鹿泉的一个果园里边。躲了一宿。后来到了第二天天亮了，金如超起来之后，又仔仔细细的做了一个计划。他打算啊，先去买一点这个炸药，去试试威力，然后呢，叫人把这个炸药神不知鬼不觉的运到市里边，每个这个爆炸点都放一堆准备引爆。于是这一天，金如超再一次来到王玉顺家，直接买了一点炸药。然后自己跑到周边的一个山坡上试了一下炸药的威力，哎，试完之后发现不错，这才安下心来。
之后，他在当地直接找了一个旅馆，住下之后，准备明天去验收炸药。又过了一晚上，这到了3月14号了。这天早晨9点，金如超又从平山县赶到了王玉顺的那个卖炸药的地方，在这儿给了他950块钱，拿到了 1,100 斤炸药，并且要求啊，这些炸药。都用那个鸡饲料的袋子装起来，并且还要求暂时把这个炸药啊存在王玉顺的库房里边，然后呢，让王玉顺把这个仓库钥匙先给自己。啊，为什么要这么做呢？这一点呢，其实能够体现出来，金如超他是比较谨慎的，哎，拿这个鸡饲料装进去，然后呢，让把这个炸药放到那个库房里，这么做为的是掩人耳目，同时呢。也不让其他人看到他是什么时候来把这些炸药给拉去哪儿的。在看着这个炸药都被放到库房之后，他拿到钥匙，又找了个地方住了一晚上。到了3月15号啊，也就是第二天，这天早晨8点，金如超直接就去这个附近的镇子里边，以这个拉货为理由，租了一辆小货车。司机开着车。来到昨天放炸药的库房之后呢，哎，他跟这个司机说：“这样，我这库房里边放了好多鸡饲料，我一个人搬不了。你呢下来之后啊，你帮我把这个鸡饲料都搬到你车上，然后帮我拉回去。”把库房门一打开，司机往里一看呢，哎，确实有好多这个鸡饲料，一共是有九个整袋的，还有五个半袋的。然后呢，他帮着金如超把这些饲料。都搬到车上，哎，整个过程还比较顺利，司机也没有发现这个鸡饲料里边到底是什么东西。只不过、啊、这个时候呢，其实金如超啊，他有点谨慎的过头了。为什么这么说呢？因为他在把这个货都拉到车上之后啊，开始指挥司机把这个货呢运走，但是运到哪儿，他不跟司机说，他给司机指道，一会儿指着说你这样往陈村开。哎，开到之后呢，又说：“哎，别，你这样直接去那个哪儿？去赵林铺。”所以说一路上是左拐右拐，倒着跑。最后把这个司机都指迷糊了，司机心里边也嘀咕，感觉这个事儿有点不对劲啊，这人怎么这样呢？什么毛病这是？他心里边害怕了，就直接把这个货呢给他卸到路边了，也不给拉了。那金荣超没办法，只能是在这个路边等着。后来。又找了一辆车，想把这些炸药呢都拉到市里边去。啊，之后在这个拉的过程当中，他又换了一辆，这终于是顺利的把这些炸药拉到了靠近市区的钱太保村，在这儿找了一间废弃的空房子，还放到里边了。为什么说这个金如超在中间还不断的换车，不断的来回指路呢？啊，其实也是出于谨慎的心理，他认为如果说让一个司机。直接给拉到市里边的五个爆炸点，挨个放的话，这样容易让人怀疑，所以呢，他才不断的换车换司机。那么从这一点，咱们其实可以看出来，金如超呢，他是一个算是有脑子的人，只不过他这个谨慎没谨慎对地方，也正是因为他这个不断的换这个司机换车，所以才导致后来警方查出了他大概的这个。实施行动的步骤，和后来的逃跑的方向。说把这个炸药拉到钱太保这空房子之后啊，金如超在这儿又休息了大概有半天的时间。到了晚上七点多，他感觉这点差不多了，于是呢就又出来，又租了一辆车，把这些炸药。挨个放到了他事先计划好的五个爆炸点附近，啊，分别是世建一公司宿舍、棉三宿舍、五金公司宿舍和民进街十二号的二层小楼。只不过呢，因为在放这个炸药的时候啊，旁边不是有司机吗？所以当时金融超没有敢进一步的仔细的调整这个炸药位置，所以呢，这几个点当中的世建一公司宿舍。和棉三宿舍的这总共是三个爆炸点，这儿的炸药呢还需要再仔细的去调整。所以在放下之后
，金如超准备在晚点的时候再一个人过来，把这些炸药呢摆到更准确的位置。那么现在呢，这五个爆炸点附近都已经放好炸药了，下一步啊就是制作那个引爆装置啊。你毕竟光有炸药没法引爆，那是不行的。于是，靳如超又回到了热电厂的管道沟，啊，把藏在那儿的那些雷管啊、导火索呀，都拿出来，总共是做成了十五个引爆装置。那么，做完这些装置，下一步就是进一步的再去调整那些炸药的位置。啊，这个时候已经到了三月十六号的凌晨两点半了。靳如超打了一辆车，首先来到了。建设大街市建一公司宿舍的一号楼，把之前放在楼道里的炸药呢，又分别放到了三单元的二层和四层。为什么放在这两个地方？因为这俩地方是靳如超他的前妻的父母住的地方。哎，在这儿放好之后，他又下楼打车，又到了刚才在棉三宿舍放炸药的地方，想把这个炸药。搬到大概是100米开外的16号楼，因为当时这炸药呢放的是19号楼下边了，可是呢他要炸的这个爆炸点在15号楼和16号楼，所以他想搬过去。可是搬了一顿啊，他发现炸药太多了，一个人搬不动。于是呢，他就又出去，拦了一辆出租车，到了火车站，在火车站附近找了一个三轮摩托，哎，让他来帮着一块来搬。这个三轮摩托司机叫王新亭，啊，后来根据这个王新亭的供述，他说当时啊，大半夜的两点多，有一个男的，让他过来啊搬东西，于是他就跟着这个男的来到了这个棉三小区，棉三宿舍，然后呢，发现这个地上有六袋半的鸡饲料，他帮着把这个饲料运到了十五号楼和十六号楼之间的小路上。不过在这个搬的时候啊。这个王新听感觉，这又是拉他人，又是帮他拉货，还得帮着搬，感觉这个费劲挺大。一开始呢，俩人商量好是二十五块钱，他感觉这个钱啊这么累，有点少。于是啊，这个王新听就跟金如超说：“说兄弟，我感觉啊，我给你干这么多活，二十五块钱有点少，要不你给我涨一点吧。”金如超听了以后回答说：“啊，没问题，这样。”我再给五块，给你三十，你看行吗？王新听一看，当然是很乐意呀、啊，于是就答应了。不过这个时候呢，王新听他注意到一个问题，什么问题呢？就是这个货主这个男的，他的耳朵好像不太灵，说话声音小了，听不见。所以当时他们谈的时候呢，他们俩的说话声音都是比较大的。啊，正因为声音大，当时附近有一个。扫马路的清洁工听见之后啊，一直都往这边看。其实后来啊，也正是因为靳如超他的这个听力问题，就成了他最显眼的一个特征了，导致他后来被抓的，也是因为这个耳朵不好使。当时啊，在这个通缉令发布之后，这几辆这个车的司机，包括这个清洁工人，他们当时看的这个通缉令，都给警方提供了很重要的线索。就是因为当时看到或者听到了这个金如超。那么说到底，金如超他为了谨慎，换了很多辆车。其实也是这一点啊，恰恰就增加了他暴露的几率了。说当时啊，这六袋半的炸药搬完之后，金如超把这个司机打发走，他把其中的两袋放到了十六号楼一单元的门里边。又把其中的四袋放到了二单元的各个地方，最后把剩下的半袋放在了十五号楼西边的墙根下边。那么为什么要把炸药放在这三个地方？首先，这个一单元二零一这个地方呢，是金如超自己家，他认为自己的很多邻居都跟自己过不去，所以打算把一二单元的邻居们都给炸死，所以在这儿。放了很多炸药，然后十五号楼这儿呢，这儿住的是靳如超的父亲和继母，啊，他非常的恨自己的继母，所以呢，打算炸死他们。啊，这个有关他的家庭、继母这方面的问题
，咱们后面会说到。那么现在，棉三宿舍的这两个地方和世建一公司宿舍的一个地方都已经放好炸药了，剩下的五金公司宿舍和二层小楼这两个爆炸点，当时呢，金如超让司机帮忙运货的时候，都已经安排好了，放好了，不需要再详细调整。所以现在总的来说，这五个爆炸点都已经。放好炸药，准备就绪了。那么下一步就是插上引爆装置，开始引爆。首先，金如超来到了棉三宿舍的十六号楼前，准备按照棉三宿舍、世建一公司宿舍、五金公司宿舍、二层小楼啊，按照这样的顺序开始依次引爆。在休息几分钟之后，大约到了当天凌晨的四点十分，金如超。把棉三宿舍十六号楼和十五号楼的导火索全部都给点燃了。随后没过多久，在棉三宿舍里边就发出了惊天动地的爆炸声。不过这里边啊，在十六号楼有一个地方没有成功引爆，啊，后来也是多亏了这袋没有引爆的炸药，才让警方迅速的锁定了嫌犯的大概身份。在刚刚爆炸的同时，金如超已经从棉三宿舍的南门逃出去了，跑到了中山东路世贸中心门前，打车又赶到了世建一公司宿舍，准备引爆这里。很快，在分别插上引爆装置之后，他依次点燃了放在三单元的四层和二层的导火索，然后迅速离开。之后，在世建一公司宿舍发生爆炸的时候，金如超他已经跑到了附近的棉衣立交桥的下面，然后他马上又打车赶到了第四个爆炸点，电大街十三号的市五金公司宿舍。这个时候啊，已经快四点半了，天都快亮了，很多这个早点摊都已经开始准备出摊了。金如超绕过人们的视线，把炸药拖到了。这个市五金公司宿舍一单元楼下，为什么拖到一单元呢？因为金如超的前妻和他的前妻的现任丈夫就住在这个一单元。然后他马上插上这个雷管和导火索，点燃之后逃离现场。当时啊，在炸完这个五金公司宿舍之后呢，还发生了一个算是小插曲。当时炸完之后啊。金如超就跑到了大街上，找了一辆出租车。上车之后，一开始呢，他跟司机说去火车站。去火车站，哎，火车站离他的这个第五个爆炸点是非常远的。这说明什么呢？说明金如超当时啊，有可能是犹豫了，他估计打算直接坐火车逃跑，不炸这第五个地方了。不过当时啊，出租车开了一段之后呢，金如超。又反悔了，突然改口说：“哎、呃，我不去火车站了，你把我拉到民进街。”这可能啊，是他又想开了，又打算去炸了。于是出租车又把他就拉到了民进街十二号的附近、呃。不过经过他这么一改口一折腾，就让这个司机对他的印象比较深了。后来这位司机在看到通缉令之后，啊，知道当天自己拉的原来是个杀人犯，也给警方提供了很多的线索。说当时金如超他到了这个民进街十二号之后，从车上下来，把之前放好的炸药拖到了十二号的二层小楼下边。这个二层小楼跟金如超有什么关系呢？里边住的是什么人呢？这个小楼啊，他是金如超的亲生母亲当年留下的房产，只不过呢，在前一年，就是在两千年的时候，被他姐姐卖给别人了。所以金如超啊，感觉就很恨得慌，打算把这个地方也给炸了。在放好炸药、点燃引爆装置之后，金如超跟之前一样，转身迅速逃跑。啊，没多久，这就传出来一声巨大的爆炸声。那么至此，这五个爆炸点全部都被引爆了。到这儿，咱们可以捋一捋金如超要炸的这些人，啊，首先是他的前妻
和他前妻的现任丈夫，其次呢是前妻的父母，然后是靳如超自己的亲生父亲和继母，再之后是他的很多邻居，最后是买了他家房子的陌生人，他根本不认识。这些人如果说真的是有什么仇怨。当然，咱们现在还不了解这里边的具体情况啊，但是呢，我们可以简单猜测一下，啊，如果说跟这些人有仇怨的话，金如超和他的前妻和他的继母，这俩人和这俩人是有可能存在矛盾的，啊，那么如果说金如超他要炸这两个人，咱们姑且可以说是能够理解，能够说过去。可是除了这俩人啊，他还要炸死。前妻的现任丈夫和自己的亲生父亲，啊，更不能理解的是，他还要炸死那些买了他家房子的无辜的陌生人，啊，甚至说人家都根本都不认识他。所以说，从这儿咱们就能够看出来，靳如超啊，真的是丧心病狂了，他的心理也绝对是不正常的。当时在这个爆炸案发生之后，在。零一年三月十六号当天晚上，公安部就发布了 A 级通缉令，在全国通缉靳如超。当时这个通缉令一发布，大街小巷贴的到处都是，尤其是石家庄。不过让警方想不到的是，这个通缉令刚刚发出来，就有很多的这个货车车主和出租车司机都来提供线索，说见过这个凶手，或者说呢。帮这个凶手给他拉过货，所以说说到底呀、啊，还是靳如超的聪明反被聪明误了。后来靳如超本人交代，当时在炸完这五个地方之后啊，他又打车一路跑到了石家庄的原市县，在原市县上了高速了，然后坐着一辆中巴车逃出了河北省。后来呢，他又换成了很多长途汽车，经过郑州。洛河、武汉、衡阳、梧州、玉林，倒了很多地方，最后在3月22号下午到达了广西省的北海市。本来到北海这儿以后啊，他还打算继续再往南跑，可是他自己没想到，跑到北海以后，就让警方给抓住了。那么是怎么抓住的？这个过程呢，还挺有意思啊，咱们说一说。说当时在3月22号这天晚上，在北海监狱工作的陈某，他下班之后呢，骑摩托车回家。在回家途中呢，他会经过一条从涪城到北海的公路。在经过这儿的时候呢，他看到有一个大概是四十多的一个男子，突然从树林里边走出来，拦车，要求搭车。那陈某在跟他说话的时候，首先发现这个人。听力有问题，听不清东西，而且这个男的他的要求很奇怪，要把车停在阴暗的地方，行迹非常可疑。毕竟这个陈某啊，他是在监狱工作的，哎，警惕性非常高。他看到这个男的，这个行踪很诡异，而且要求很奇怪，于是就马上跑到附近的派出所报案了。警方在接到报案之后。正好前几天的这个通缉令刚下来，再加上石家庄的警方通过调查走访，已经大概确定了金如超他的逃跑方向，所以特地叮嘱了广西的这些警方，所以当时北海警方的印象还是比较深的。当时啊，一听这个陈某的描述，这人是四十多，北方口音，耳朵听不清，哎，这很可能就是那个金如超啊。于是警方就马上赶过去。展开了大规模排查。当时啊，现场附近有两个商店，店主表示，确实看到有一个可疑男子还进来过。当时那个男子呢，买了个饮料，买了烟。警察一听，这个是个好机会，这说明商品上肯定有靳如超的指纹。于是警方就把这个指纹提取出来，跟公安部下发的靳如超的指纹进行比对。最后发现的两个指纹有十五个特征是相同的，这说明这个人那没跑了，肯定就是靳如超啊。那么现在确定了这个人就是靳如超，警方立即就展开了地毯式搜查
。最后，在3月23号早晨，大概是7点半的时候，警方接到报告了，说有一个跟靳如超长得很像的人，正在往军屯水库方向逃窜。那警方接到报告之后，立即是围追堵截，最后在军屯水库把靳如超给摁地上了。啊，摁住之后，靳如超呢还挺听话，说你们不用问了。我就是你们要抓的人。那么至此，石家庄的这个“三幺六”特大爆炸案，他的犯罪嫌疑人靳如超，在广西省的北海市，终于是被抓获了。可是现在回味起来呢，这起案子，给我们留下了很多的问题。从这整个过程当中啊，咱们就能够看出来了，啊，凶手靳如超这个人，首先说他自己从心理上。应该就存在问题，而且这个问题还不小。他到底是为什么要制造一起这么残忍、这么丧尽天良的爆炸案件呢？他的这个很暴躁、很奇怪的性格又是怎么出现的呢？是什么原因导致他最后变成这个样子呢？今天咱们就来研究研究这个问题。咱们会结合他的一生的经历，还有他慢慢的这个心理变化、三观的建立。来探讨一下，靳如超他是如何从一个正常的人一步一步的走向犯罪的。那么，首先咱们就先看看他的童年时期。咱们都知道，一个罪犯，让他变成罪犯的根本原因，往往是发生在童年时期的。那么，咱们就一句话来概括一下靳如超的童年时期的一个最显著的特点，就是缺乏家庭关怀。靳如超的一个同学，曾经跟警方说过，说靳如超在小时候，耳朵有问题，导致他非常自卑，所以呢，他不主动的跟人交流，慢慢的就经常被人欺负，被人侮辱。那么同时在这个阶段呢，也就是在他八九岁这几年当中，正好呢，靳如超他也没有得到家人的倍加呵护，而是独自的。承担了这些侮辱，这些别人的欺负，承担了这些痛苦。而偏偏这两年，对于一个孩子来说又是非常重要的，因为八九岁这两年，是孩子的心理发育的一个非常重要的阶段。咱们知道，靳如超他这个听力出现问题的原因，是小时候得了中耳炎没治好，后来中耳炎进一步恶化，导致几乎变聋了。那在咱们一般人看来呢，他的这次变聋的经历，也许啊，只是一次医疗上的失误。但是呢，其实当时啊，之所以没治好，除了这个医生的责任之外，啊，医生已不小心治坏了，同时呢，也是因为家里条件不太好，因为家里呢请不起很贵的医生，去不了大医院，所以呢，这可能也是一个间接原因。但是这个情况。在靳如超的内心当中，就不一样了。他认为是什么？他认为是家人对他的不重视和不在乎，导致他出现了这个耳聋的问题。所以呢，他对家人在小时候就已经有了一个不满的心理。那么在这个时候，如果家人能够及时、细心的给他指导、给他解释，并且呢，对耳朵不好的靳如超多加照顾、多加关怀，在他受到欺负、受到侮辱的时候。保护他的自尊心，那么也许靳如超后来就不会走得那么极端了。啊，当然，咱们这么说，并不是说呢要指责靳如超的父母，并不是说他们做的不对。那毕竟咱们现在是不知道当时他们家的情况的，因为咱们前面也说过，说靳如超的父母曾经是离过婚，所以当时他的父母是不是也在受一些客观因素的困扰，没法照顾到孩子呢？啊，这个咱们都是不好说的。啊，这是靳如超的童年时期发生的一些事情对他造成的一个影响，这个影响是非常深远的。然后，靳如超慢慢长大了，咱们再看看他的青少年时期、青春期。这个阶段，咱们用一句话概括，就是缺乏教育，过早的进入社会。因为当时他的这个听力障碍，没法继续再接受教育了，同时呢。也因为学校同学和朋友的排挤，所以呢，后来
金如超在16岁的时候，就在石家庄棉纺三厂五七劳动公司参加工作了，从此正式步入社会了。而且呢，他步入社会之后，这个工作历程也非常不顺利，在后来几年当中又换了很多次工作。咱们都知道，在青春期，人会逐渐的去认识这个社会，这个时候呢，因为。人在突然面对这个社会，就会变得很迷茫、很混乱，所以这个时期的人是需要接受正确的教育和指导的，只有这样才能够树立正确的三观和个人形象。然后呢，我们再看靳如超，这个阶段的靳如超，他不光是开始认识社会，他都开始步入社会了，所以呢，在这个阶段，靳如超他是更加的需要人来指导的。同时呢，因为他的听力问题，导致他会有一个自卑感，这一点也是严重的影响了靳如超的人生观，还有价值观的形成。再加上他的这个听力原因，导致他很难去和身边的人进行有效的沟通。那么此时，靳如超在遭遇挫折的时候，就很容易形成对人生、对社会的一个错误的认知。那么这个情况下，如果他得不到及时的一个更正和疏导，就很容易形成心理的扭曲和变形。而且，咱们后来知道了，靳如超他也的确出现了这样的问题，啊，这是靳如超的青少年时期，这个时期等于是说把他童年时期带来的问题进一步的给恶化了。最后，咱们再看他的成年时期，成年之后。在这个时期呢，因为在前两个阶段当中，他没有得到正确的人生指导，再加上28岁的时候，因为强奸罪入狱了，最终就导致了他的三观极度扭曲，挣不过来了。金如超是84年结婚， 8 8年因为强奸罪被判了十年，后妻子跟他离婚，在97年被减刑释放。在这个阶段当中啊，金如超基本上。都是在监狱当中度过的，监狱里的这个环境，啊，这么多的罪犯跟他在一块也就更加导致了他的三观扭曲了。不过在这几年当中，金如超他经常的会自己写日记，啊，虽然说他这个错别字很多，但是呢，在这个日记里，咱们还是依稀的可以看出来他对社会、对人生的一些歪曲的认知的。在日记里边，他有很多对人生的大篇幅论述。其中很多都是看起来很无知、错误，甚至是可笑的，啊！为什么咱们会这么说？咱们不妨直接举四个例子，大伙来看一看。首先，第一个例子，他认为是他的前妻害了他和他的家人。金如超觉得是前妻把他和家庭成员之间的关系都搞坏了，甚至还猜测他母亲在94年被汽车撞死。和他父亲被汽车撞伤，都跟他的前妻是有关系的，啊，这个这不是无端的就怀疑人家吗？这是第一个例子。然后第二个例子呢，他认为这个社会很变态，认为社会上都是人压人。他在日记里是这么写的：不要总是考虑能得到法律保护，现在社会没有任何人讲法律道德，说弄你就直接弄你了。你讲法律道理没有用，直接把你压起来，反抗也没用。社会上都是人压人，有权的人、有门的人，什么事都敢做，你只好忍受屈从，设法搞掉他们就行了。啊，这是靳如超的原文。虽然说啊，咱们现在这个社会上，目前的确是存在一些这个不公平、不公正的现象，这是无可否认的，哪儿都有。但是咱们看靳如超。他对这种现象的认知和应对模式，显然是非常极端的，而且呢，还是有问题的。然后再看第三个例子，他在日记里说：“世界上没有什么好人。”啊，原文是这么写的。现在改革开放变化很大，人人都有这种头脑。要是没有头脑，人人做事都是精心、怕事、当心的，或者被害、被诱惑。被诬告、被陷害等等可能
，在你周围的人面前为你说好话的，有可能他也是骗你的。这段话很明显，在这个季如超眼里，世界上没有好人啊，都是尔虞我诈、争权夺利的关系。他还用这个加粗的笔记，在日记本的封皮上写了这么一句话：“有权势者生，无权势者死，胜者为王，败者冤死。”有钱者生，无钱者冤死，那这是第三个例子。然后第四个例子呢，他认为，在一生当中啊，学点坏，是一个好事。在日记里有这么一段话是这么写的：人的一生学点坏，干点坏事是好事这样跟你周围的人们出点坏，干点坏事使你周围的人与人之间都互相整弄，互相打闹。如此一来，他们就会毁了他们自己，而你就会安然无恙，也有了地位，而又能获得一切。这句话，啊，咱不用说了，这一听就是胡扯吗？这逻辑，咱都跟人想不通。所以说，从这个日记当中啊，我们就不难看出来，可以说金如超，始终是把自己放在了一个受害者的位置上，他的所有的注意力都投注在对自己的自我怜悯上。而且对自身以外的他人是缺乏同情心的，他不能够去客观的分析和看待很多问题的因果，从而不能够以正确的方式来应对生活当中的事件。那么这种认知也就给他最终再次犯罪提供了一个条件。在刚才，咱们按照时间顺序，结合靳如超的人生经历，分析了他这种犯罪心理形成的原因和表现形式。然后，接下来咱们再从社会环境和人格特征这两个方面，来分析探讨一下，靳如超是如何走上这条犯罪道路的。首先，咱们看社会环境方面，咱们每一个人在生活当中，在社会上。都会面临大量的社会信息，这些社会信息有积极的，也有消极的。但是这个问题对于靳如超来说，因为他没有形成一个正确的对社会的认识，也就使得他眼中的社会是存在大量消极信息的。这一点从他的日记当中也能够看出来。比如，对社会上人与人的关系的理解方面，靳如超是这么写的。人可怜，无人相信；人痛苦，无人接触；人生气，无人解气，反而给你再加气；人没有爱，反而无人可怜爱你；人生气，别人就更高兴；人求人，别人越知道你无能，反而人们远离了你；你穷，别人越破你的财，让你更穷；你高兴，别人越不让你高兴。啊，这段话。啊，写的还挺有意思，挺工整。可是呢，咱们能够看出来，即便说再怎么工整，怎么花哨，很明显，他对人性的理解都是错误的。他错误的认为人的自私是本性，因而呢就不用互相的同情、互相的帮助和尊重了。咱们再看他说的这句话：“可怜、受气、穷、丑的人，你不要相信他是个没本事的人，你不要解除他的痛苦和灾难。”他也不会可怜你的。世界上的人都不要帮助可怜的人去解除他们的痛苦，人人都只为自己的幸福，对任何人都不重要，包括自己的父母、妻儿都不尊重。尊重别人是对自己一个最大的灾害，也不要接触那些受苦的人。啊，这段话对于靳如超的自私心理的描述，可以说是最直接、最直观的。另外，他在这个日记里还经常提醒自己说：“说你回社会以后啊，你要特别警惕，注意你自己，要清楚你自己，不要麻痹你自己，因为你是住过监狱的人，社会上的人都把你看成了贼坏的人，把你看成干坏事的人，把你看成杀人出坏的人。”那很明显，这些结论主要是他这个心理扭曲之后，在这个错误的认知下得出来的。但同时也说明，社会中确实存在着世态炎凉的一面。社会的冷漠，同时也在无形当中就加深了他
他对社会适应的不良，缺乏同情心，缺乏羞惭感等等人格和情绪问题。所以说，严格来讲，不能说是社会促使他犯罪，应该说是他自己错误的对社会的认知给他的犯罪提供了可能。说完了客观啊，咱们再看他的人格特征：敏感、多疑、情感肤浅而冷酷、脾气暴躁。自我控制不良，缺乏责任感，法纪功能较差，行为受本能欲望、偶然动机和情感冲动所驱使，具有高度冲动性和攻击性，对挫折的耐受能力差，遇到失利则会推诿于客观，或提出一些似是而非的理由为自己开脱，或引起反应状态，缺乏计划性和目的性，经常更换职务，缺乏良知。对自己的人格缺陷缺乏知觉，缺乏修残，不能吸取经验教训。以上这些特点，咱们都可以在金如超身上能够看见，而这些人格上的缺陷，也是促使他最终形成犯罪心理和实施犯罪行为的这个主要原因。所以说，总而言之，金如超他最终形成这种犯罪心理的原因，是复杂的，啊，不是单一方面的。期间有很多的环节，可以扭转和改变他人格形成的最终走向，让他变好。可是很可惜，这些环节最后都没有发挥作用。啊，由此可见，金如超他存在的种种错误的思想观念，是在整个社会和他家庭的综合作用下慢慢形成的，而且长期得不到纠正和批评，最终让他走上了犯罪道路。这是他犯罪的根本原因。好，有关金如超的这个犯罪心理，咱们分析的也差不多了。那么到这儿，金如超的这起案子，咱们也就算是全部说完了。